वेलकम टू द चैनल योर लैंग्वेज ट्यूटर विद मिस्टर सकलेन शाह आज का हमारा टॉपिक है द डायरेक्ट मेथड और आज के हमारी इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि डायरेक्ट मेथड के जरिए लैंग्वेज को किस तरह से पढ़ाया जाता है और ये डायरेक्ट मेथड आखिर है क्या इसके बाद हम ये देखेंगे कि वो आर द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायरेक्ट मैथड डायरेक्ट मैथड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं क्या खासियतें हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि डायरेक्ट मैथड को दूसरे मैथड से डिफरेंट बनाती हैं इसके बाद हम ये देखेंगे वट आर द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड कि कौन से कायदे कानून हैं जो कि डायरेक्ट मेथड फॉलो करवाता है लाइक डायरेक्ट मेथड किस तरह से गाइड करता है लैंग्वेज टीचिंग को जैसे हम ये कह लें कि अगर हम डायरेक्ट मेथड को फॉलो करते हैं तो फिर हम लैंग्वेज को किस तरह से पढ़ेंगे वो रूल्स एंड रेगुलेशन देखना वो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स देखना हम वो भी रीड करेंगे इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर डायरेक्ट मैथड को इस्तेमाल किया जाए तो उसके लूप क्या होंगे उसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे उसके नुकसान क्या होंगे इसके बाद हम एट द एंड ये देखेंगे कि कौन सी सेटिंग में डायरेक्ट मेथड को इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन सी सेटिंग में डायरेक्ट मेथड को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इससे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ई एल टी मैथड एंड अप्रोचेज पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको कार्ड में भी ऊपर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा जिसमें हमने आठ लैंग्वेज टीचिंग मैथड एंड अप्रोचेज की बात की है इसके अलावा हमने द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है उसका लिंक भी आपको कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जरूर देख लीजिएगा वीडियो पर बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और बेलाइकन को हिट कर दें ताकि हमारे तमाम आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे तो आइए पढ़ते हैं द डायरेक्ट मैथड द डायरेक्ट मैथड इट इज ऑल्सो कॉल द नेचुरल मैथड It was introduced by Afgoin, a reformist. So it talks about teaching target language without translation into the native language. Hence, it is a monolingual teaching approach. The direct method is based on language acquisition and not on language learning. It involves actions and demonstrations. देखें, direct method को natural method भी कहा जाता है, जो कि Afgoin reformist ने दिया था. एफगोन एक रिफॉर्मिस्ट है रिफॉर्मिस्ट वो बंदा है जिसने रिफॉर्म मूवमेंट में अपना किरदार दिखाया ये रिफॉर्म मूवमेंट वही थी जिसने द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को रिजेक्ट किया और डायरेक्ट मेथड को ये लेकर आई तो डायरेक्ट मेथड आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का एक बिल्कुल ही अपोजिट मिलेगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज ऑलवेज अ बायिंग और मल्टी प्रोसेस जबकि डायरेक्ट मेथड एक मोनो टीचिंग अप्रोच है डायरेक्ट मेथड में आप टारगेट लैंग्वेज के अलावा और कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते आपने लोकल लैंग्वेज में नेटिव लैंग्वेज में चीज़ को ट्रांसलेट नहीं करना फॉर एग्जांपल अगर उर्दू स्पीकर्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उनका जो टीचर होगा वो कोई भी चीज़ उनकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू में ट्रांसलेट नहीं करेगा सेम इज़ द केस कोई सी भी आप लैंग्वेज ले लें अगर आप दूसरी लैंग्वेज टीच कर रहे हो तो आप हमेशा अपनी टारगेट लैंग्वेज में बात करोगे इफ़ यू आर फॉलोइंग द डायरेक्ट मेथड। इसको नेचुरल मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा जो होता है वो भी इसी तरह से लैंग्वेज सीखता है बच्चे कुछ चीज़ें हम ट्रांसलेट करवा के नहीं सिखाते बट द प्रॉब्लम इज जो बच्चा सीखता है दैट इज द फर्स्ट लैंग्वेज डायरेक्ट मैथड कहता है कि आप सेकेंड लैंग्वेज और उसके बाद जितनी भी लैंग्वेजेज हैं वो भी आप सारी फर्स्ट लैंग्वेज के प्रोसेस के जरिए ही समझाएं आप उसी तरह से लैंग्वेज सिखाएं तो यहाँ पर यह है कि अगर हम कोई बात करें अपनी टारगेट लैंग्वेज में और सामने वालों को वो बात समझ में ना आए तो फिर हम क्या करें तो डायरेक्ट मेथड ये कहता है कि फिर आप एक्शन से डिमॉन्स्ट्रेशन से आप जेस्टर से पोस्टर से कुछ ना कुछ करके और समझाएं उन्हें लेकिन ट्रांसलेट नहीं करें तो ये लैंग्वेज एक्जिशन के ऊपर ज़्यादा फोकस देती है जबकि लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर नहीं लैंग्वेज एक्जिशन सब कॉन्शियस है लैंग्वेज लर्निंग इंटायरली कॉन्शियस प्रोसेस है तो डायरेक्ट मैथड ये कहता है कि भाई आप एक सी इन्वायरमेंट बना दें जिसमें बच्चा या स्टूडेंट जो है ना वो खुद ही खुद ही लैंग्वेज सीख जाए ओके सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड। द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एक्सक्लूसिवली इन द टारगेट लैंग्वेज ओनली एवरीडे वो केबलरियन सेंटेंसेस आर यूज्ड और टॉट ओरल कम्युनिकेशन इज फोकस द मोस्ट द कॉन्क्रीट वो केबलरी थ्रू द डिमोन्स्ट्रेशन अब इसमें यह होता है कि देखें क्लास जो इंस्ट्रक्शन है वो सारी की सारी टारगेट लैंग्वेज में होगी कोई भी चीज़ ट्रांसलेट नहीं होने वाली और यहाँ पर जो सेंटेंसेस और वोकेबलरी इस्तेमाल होती है वो कोई इतनी एस एच हाई या फिर कोई एडवांस लेवल की वोकेबलरी या सेंटेंसेस नहीं पढ़ाए जाते बिल्कुल ही सादा कैजुअल आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले जुमले सिखाए जाते हैं ओरल कम्युनिकेशन यहाँ पर फोकस होता है 
یہاں پر ریٹرن کمیونیکیشن فوکس نہیں ہوتا یہ بات مان میں رکھے گا اورل کمیونیکیشن یعنی کہ لسننگ اور اسپیکنگ یہاں پر فوکس ہوتا ہے کانکریٹ وکیبلری سکھائی جاتی ہے ڈیمانسٹریشن کے ذریعے لائک فار ایگزامپل اگر آپ کسی کو کہتے ہو ڈرنک اب ڈرنک کا مطلب کیا ہے تو آپ پانی کا گلاس ہاتھ میں اٹھائیں اور اسے پینے کی کوشش کریں اور سامنے والے بندے کو کہیں ڈرنک ڈرنک سو دا پرسن ول تھنک کہ شاید ڈرنک کا مطلب ہے پانی پینا اور سم تھنگ لائک دیٹ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے وہ کیبلری سمجھانی ہے ایک ورڈ لینا ہے پھر اس کا جیسچر کر کے اس کی اس کی ڈیمانسٹریشن دے کر کسی طرح کا ایکشن پرفارم کر کے آپ نے وہ چیز سکھانی ہے ناؤ لیٹ اس سی واٹ آر دا پرنسپلس اینڈ پروسیجرز آف دا ڈائریکٹ میتھڈ تو یہ ایٹ اس کے پرنسپلس اینڈ پروسیجرز ہیں جو کہ کافی اسکولس میں اور اکیڈمیز میں اڈاپٹ کیے گئے تھے نمبر ون از نیور ٹرانسلیٹ ڈیمانسٹریٹ سیکنڈ نیور ایکسپلین ایکٹ تھرڈ نیور میک اے اسپیچ آس کوشچنس نیور امیٹیٹ مسٹیکس کریکٹ نیور اسپیک دا ورڈس سینٹینسز Never use a book, lesson plan. Never jump around, use your plan. Never be impatient, take it easy. Dekhen, sabse pehla yeh ke bhai translate nahi karna, demo karna hai, demonstration deni hai. Second yeh ke koi bhi cheez aapne words mein explain nahi karni. Like, if you are teaching something, to wo aap jise humare paas usually kya hota hai ke centers mein, academies mein, teachers cheez ko explain karte hai. ٹھیک ہے وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ڈائریکٹ میتھڈ یہ کہتا ہے کہ بھائی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کر کے دکھاؤ وہ آپ سمجھائیں گے تو دی آر چانسز کے بچے کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے بٹ اف یو ایکٹ دا اسٹوڈنٹ ول گیٹ اٹ بیٹر تھرڈ پروسیجر سے نیور میک اے اسپیچ ایس کوشچنس سو اف یو لرننگ اے ٹارگیٹ لینگویج ٹرائی ٹو ایس کوشچنس واٹ از دس واٹ از دیٹ کائنڈ آف تھنگس اینڈ دین ٹرائی ٹو رپلائی دا کوشچنس ایون اف یو وانٹ ٹو ٹاک یو کین جسٹ پوز question to your own self and then you can answer it agar aap kisi se baat karna chahte ho aur wo banda aapse question nahi kar raha but you have to give certain information you can do one thing you can ask the question in your mind khud hi se and then you can answer to that person aap khud hi se question karke aur samne wale person ko bhi answer kar sakte hain jab bhi question pose kiya jata hai answer ka ek bada hissa question se hi nikal jata hai so it becomes easier to speak فورتھ پرنسپل سے از نیور امیٹیٹ مسٹیکس کریکٹ کہ آپ نے اپنی مسٹیکس کو بار بار نہیں دہرانا ایک بار مسٹیک ہو گئی یو ہیو ٹو کریکٹ دیٹ مسٹیک اینڈ ناؤ یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دیٹ مسٹیک اگین نیور اسپیک دا ورڈس سینٹینسز ورڈس میں جواب نہیں دینا فار ایگزامپل اف سم ون ایس یو ہاؤ آر یو ڈونٹ جسٹ سے فائن گڈ گریٹ آو سم ڈائریکٹ میتھڈ کہتے ہیں بھائی ایسے نہیں کرو آپ ورڈس میں رپلائی نہیں کرو پورا سینٹینس بتاؤ I am fine, I am great, I am awesome. Pure ka pura sentence. Okay? If someone asks you, what are you doing? Or aap apni assignment bana rahe ho, aap simply kahen, assignment. There are chances ki wo banda samaj jayega. But then again, direct method ye kehta hai ki bhai pure ka pura jumla istemal karo. I am working on my assignment. To words ka istemal nahi karna. Koi bhi cheez kehni hai, puchni hai, kuch bhi express karna hai, sentences ka istemal kare. Direct method ye bhi kehta hai ki never use a book. بک کو استعمال نہیں کریں لیسن پلان ایک لیسن پلان بنائے ٹیچر اسٹوڈنٹس کی نیڈز اینالیسس کے مطابق پہلے اسٹوڈنٹس کی نیڈ اینالیسس کی جائے کہ ان کی کیا نیڈز ہیں اس نیڈز اینالیسس کے بنا پر ایک لیسن پلان بنایا جائے اور اس طرح سے پڑھایا جائے سیونت اس کا رول یہ ہے کہ جمپ اراؤنڈ نہیں لیسن پلان میں آپ یہ نہیں کرو کہ پہلے ایک چیز پڑھاؤ پھر جمپ کر کے دوسری چیز پر چلے جاؤ اینڈ آپ رینڈملی چیزیں پڑھاؤ ڈونٹ گو ان ہیف ایز ڈائریکشن ڈونٹ گو ان رینڈم ڈائریکشن یوز یور پلان گو اسٹیپ بائی اسٹیپ جمپ نہیں کرنے اسٹیپ بائی اسٹیپ سلولی اینڈ گریجولی اپنے آگے بڑھنا ہے اینڈ ایٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ پروسیجر اینڈ پرنسپل آئی بلیو نیور بی امپیشنٹ بے صبری نہیں دکھانی ٹیک اٹ ایزی آرام سے رہیں سکون سے رہیں ریلیکس رہیں یو ول لرن دا لینگویج تو یہ تھے ڈائریکٹ میتھڈ کے پرنسپل اینڈ پروسیجرس ناؤ لیٹ اس سی واٹ آر دا لوپ ہولس اور دا ڈراپ ایکس آف دا ڈائریکٹ میتھڈ یہاں پر کیا ہے کہ ایلون ٹائپ آف ایکوزیشن از اوور امفرسائزڈ And critical period is ignored. دیکھیں ایلون ٹائپ آف ایکوزیشن سے ہماری یہ مراد ہے کہ جس طرح سے بچہ اپنی مدر ٹنگ سیکھتا ہے ڈائریکٹ میتھڈ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی ٹارگیٹ لینگویج بھی اسی طرح سے سکھائیں جس طرح سے ایک بچہ مدر ٹنگ سیکھتا ہے جو کہ بالکل ہی مشکل ہے کیوں کیونکہ یہاں پر کرٹیکل پیریڈ آ جاتا ہے اور ڈائریکٹ میتھڈ کرٹیکل پیریڈ کو اگنور کرتا ہے آپ میں سے وہ لوگ جن کو کرٹیکل پیریڈ کا نہیں بتا تو میں بتا دوں کہ بھائی ایک ہائپوتھسس ہے 
कॉल्ड क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस जिसमें ये कहा गया है कि भाई देर इज़ अ सर्टन स्टेज उसके बाद लैंग्वेज एक्विजिशन बंद हो जाती है एक ब्रेन में डिवाइस है एल ए डी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वो डिवाइस एक सर्टन एज के बाद डीएक्टिवेट हो जाती है यूनिवर्सल ग्रामर का एक्सेस लिमिटेड हो जाता है आपका क्रिटिकल पीरियड जो है ना वो यहां पर स्टॉप हो जाता है दैट द क्रिटिकल पीरियड ऑफ योर लैंग्वेज लर्निंग और लेट्स से लैंग्वेज एक्विजिशन नाउ इफ यू वांट टू लर्न अ लैंग्वेज यू हैव टू पे सम कॉन्शियस एफर्ट्स आपने अब बहुत ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट्स देनी है क्रिटिकल पीरियड्स साउंड्स के लिए अलग होता है स्ट्रक्चर्स के लिए अलग होता है वर्ड्स के लिए वोकेबलरी के लिए अलग होता है इसमें यह होता है लेट से देर इज अटन एज अगर आप उस एज के बाद लैंग्वेज सीख रहे हो तो कभी भी आप उसमें मदर टंग जैसी फ्लुएंसी नहीं हासिल कर सकते एंड दैट इज़ वेरी कॉमन अगर कोई 20 साल का बच्चा एक नई लैंग्वेज सीख रहा है तो कभी भी उस लैंग्वेज को उस कॉम्पिटेंसी से नहीं इस्तेमाल कर सकेगा जिस कॉम्पिटेंसी से वो मदर टंग अपनी इस्तेमाल करता है वाई बिकॉज ऑफ द क्रिटिकल पीरियड उसका वो पीरियड चला गया है तो डायरेक्ट मेथड में इस क्रिटिकल पीरियड को इग्नोर किया गया है और एल टाइप ऑफ एक्जिशन को ओवर इम्फोसाइज किया है तो अब हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड को कहां पर इस्तेमाल करना चाहिए और कहां पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए देखें जब भी आप लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो लैंग्वेज टीचिंग मेथड सेट करने से पहले आपने अपने एम्स एंड बिलीव्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करना है कि आपके मकाजत क्या हैं और आपके बिलीव्स क्या हैं उसके हिसाब से आप लैंग्वेज टीचिंग मेथड लेंगे अगर आपका एम ये है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉम्पिटेंट लिसनर्स या कॉम्पिटेंट स्पीकर बन जाए देन डायरेक्ट मैथड कैन बी अ गुड ऑप्शन लेकिन अगर आपका यह है कि लिसनिंग और स्पीकिंग के साथ साथ डायरेक्ट मेथड के जरिए आप बच्चों को रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स भी सिखाएं सो यू कॉन्ट डू दैट डायरेक्ट मेथड आपको फैसिलिटेट नहीं करता कि आप रीडिंग और राइटिंग भी सिखाएं बच्चों को क्योंकि नेचुरली बच्चा खुद से रीडिंग और राइटिंग नहीं सीखता उसमें उसने कॉन्शियस एफर्ट्स लगानी होती है सो डायरेक्ट मेथड में आप दो स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हो जबकि दो स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे अगर आपका एम है किसी भी लैंग्वेज की रीडिंग में एक्सपर्ट हो जाना राइटिंग में एक्सपर्ट हो जाना लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इंग्लिश आप ये चाहते हैं कि आप कमाल की स्टोरीज लिखें कमाल के एसेज लिखें और मुश्किल से मुश्किल भी अगर आप किताब पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए और आप चाहते हैं कि आप अब लैंग्वेज जो है डायरेक्ट मैथड के जरिए सीखें सो यू आर चूजिंग अ रॉन्ग मैथड काम नहीं बनेगा हाँ लेकिन आप ये कि मूवीज देखना चाहते हैं किसी फॉरन कंट्री में जाकर रहना चाहते हैं इंग्लिश सॉन्ग सुनना चाहते हैं इंग्लिश में बात करना चाहते हैं आपका फोकस लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर है देन डायरेक्ट मेथड कैन रियली हेल्प यू तो आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और हम कुछ और भी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेस के ऊपर डिटेल्ड वीडियोज बना रहे हैं अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पसंदीदा मैथड के ऊपर भी वीडियो बनाई जाए तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर मैंशन कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई तो थम पर क्लिक करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम चैनल्स को भी फॉलो कर दें और घंटी तो बजानी ही है थैंक्स फॉर वाचिंग।